Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News! Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News! Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambangge News Magandang umaga sa ating lahat! Muli po magandang magandang umaga po sa inyong lahat sa ating po mga kababayan dito po sa bayan po ng Bayambang at sa iba pang sulok po ng mundo kung saan po may Bayambang Genyo. Masanton ka po saan at si Kainamin na imbag nga aldaw kada kayo amin apo kakabsat gagayim. Once again good morning ladies and gentlemen. Welcome po sa ikalawang yugto ng Bayambang Genyo's Live. Yan po, muna bago po natin umpisa ng atin pong talakayan sa umaga pong ito Para po sa ikalawang yugto ng atin pong FB Live Program Ay babati po muna tayo, inuuna po natin batiin ang atin pong butihing mayor Dr. Cesar Tirado Kimbao Ang atin pong Vice Mayor Raul R. Sabangan At syempre ang mga miyembro po ng Sangguniang Bayan Nandyan po si Honorable Melvin Bo Vincent Ramos At Honorable Amory Junio Nandyan rin po si Honorable Martin Tirado at Honorable Gerardo D.C. Flores, Honorable Levinson Nesos M. Uy, at ang atin pong Liga ng Mga Barangay President, the Honorable Rodelito Bautista, and our Honorable Gabriel Tristan Fernandez, our Sangguniang Kabataan President. Binabati ko rin po ang atin pong Team Magnificent na pinangungunahan po ng atin pong Mayora, Mayora Nina Jose Kimbao, at uh, si Ma'am Icy Sabangan, Ma'am Bonita at Yenza. Ms. Patricia Spino and Sir J. Junio. Binabati ko rin po ang ating pong mga minamahal na mga department heads at unit heads sa pamumuna po ng ating pong pinakamamahal na Municipal Administrator Attorney Raimundo B. Bautista Jr. Yan po, binabati ko rin po lahat po. You know, I'll just take this opportunity na batiyan na pasalamatan po ang ating pong engineering department sa pamumuna po ni Engineer Eddie Milicorio, Engineer Joe Rivera, Engineer Rudy uh, Macaranas. Sa lahat po ng mga uh, kasamahan po natin si Engineering, marami pong salamat. Just imagine in a half day na ipatayo po natin yung Christmas tree in time sa mga programa po natin sa araw pong ito. Again, sa lahat po ng ating mga nakikinig at napapanood po ang FB Live, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Please, for those who would like to be greeted po at sa mga gusto po magpabate at mga gusto po magtanong at mag, uh, magbigay po ng opinion para po sa programa pong ito, please comment down below para po mas malaman po namin yung mga saloobin po ng bawat bayambang genyo. Sa kabilang dako mga kaibigan, napaka-busy talaga ng araw ng ito para sa lahat. Kasi po mamayang hapon ay magkakaroon po tayo ng Thanksgiving Mass sa pangunguna po ng atin pong parish priest ng St. Vincent Ferrer Parish na walang iba kundi si Father Alan Romero at susundan po ito ng uh, celebration ng Sing Capital 2020. Sa mga hindi po nakakalam, ang Sing Capital 
ay pinagdiriwang po natin taon-taon upang alalahanin ang araw kung kailan naging ikalamang kabisera ng Pilipinas ang bayan po ng Bayambang. Opo, totoo po na naging ikalimang kapital ng bansang Pilipinas ang ating bayan. Ito po ay naging last capital of the first Philippine Republic. Ang Bayambang, nung dumating si General Emilio Aguinaldo, habang tumatakbo at nagtatago sila mula sa mga Amerikano. Nangyari ito noong November 12, 1899 at kahit maiksi ang panahon ay naging sentro ng bansa ang bayan po ng Bayambang at may malaking, uh, may malaking impact o tatak po ito sa kasaysayan ng ating pong bansa. Alam niyo rin po mga kaibigan, eh, napakahalaga din po ng ating pong simbahan at ang ating bayan dahil dito po nalibing ang anak po ng dating Pangulong uh, Aguinaldo na si Flora Victoria. Dahil po sa paparating sila dito, sa kasamang palad ay binawian po ng buhay ang bata na si Flora Victoria at dito na rin po ito na ilibing sa simbahan. Si Flora Victoria o tinatawag din po nating Flower Victory, uh, in, sa metaphorically speaking po, napakaganda ng kanyang pangalan na sumisimbolo ng tagumpay na maaabot nating mga bayambang genyo. At sana nga po ay magkatotoo na magtagumpay tayong bawat isa sa ating mga hangarin at mga pangarap sa buhay at syempre magtagumpay ang bawat bayambang genyo sa ating rebolusyon laban sa kahirapan. So ngayon po mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo mamaya alas dos po ng hapon, naka-FB live din po tayo sa Balin Bayambang ang buong sedelebrasyon o buong pagdiriwang po ng Sing Capital 2020. Samahan niyo po kaming tuklasin, alalahanin ang napakaganda at napakakulay na kasaysayan po ng atin pong bayan. Yan, so talaga namang napakayaman at ng ating kasaysayan at napakakulay ng ating kultura kaya kailangan natin itong pangalagaan at siguruhin na hindi ito mawawala o makakalimutan. Kaya kami sa Municipal Tourism and Cultural Affairs Office kasama po natin ang Bayambang Municipal Council for Culture and the Arts sa pangunguna po ng ating pong Executive Director na si Professor Januario M. Cuchipin at ang bukong lokal na pamala ng Bayambang ay sinisiguro pong taon-taon ay maaalala natin ang kahalagahan at mahalagang kaganapang nangyari ho dito sa atin pong bayan para sa buong bansa. Dapat po uh, mga kaibigan, ang programa pong Sing Capital 2020 ay noong nakaraang November 12 pa. Pero ito po ay hindi natuloy, naudlot po, napos po na ating selebrasyon dahil nga po sa masamang panahon, dahil po sa bagyong Ulysses kung saan nakansila po lahat po ng mga klase at ang pasok po sa lahat ng mga government offices. Pero sa, uh, kahit pa paano naman po, talaga naman po tayo nagpapasalamat na kahit gano'n na nakancel po ang atin pong programa, eh, na ano pa rin po tayo, maswerte pa rin ang bayan po ng Bayambang dahil ko konti o hindi masyado pong naapektuhan ng ating bayan sa mga hagupit ng malalakas na hangi ng atin pong bagyong si Ulysses. Um, kung makikita po natin ang mga nangyari sa ibang lugar, katulad ng Marikina, Cagayan at Isabela, nakakalungkot dahil ang dami sa kanila ang nawala ng buhay at mga may at mga bahay at ari-arian at yung iba naman po ay mga mahal sa buhay. Kaya tayo po hangga't kaya ay sana magbigay po tayo ng donasyon sa mga lehitimong organisasyon. Pero 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 mga kaibigan, mag-ingat po tayo lalo na sa mga maraming mapagsamantala sa mga panahon pong ito. Ito ay nakakalungkot mga kaibigan, mga kababayan po natin. Ay may mga tao pa rin po talagang nananamantala sa mga panahong kagaya ho nito. Sa katunayan, ay noong nakaraang linggo, lamang ay may na-report sa ating mayor na ginagamit ang kanyang pangalan para makakuha ng donasyon sa mga supplier ng LGU. Mga kaibigan, inuulit po namin, hindi po nang hihingi ng donasyon si Mayor Kiambao sa kahit na sinong supplier o kahit na sinong tao para po sa mga pandemic na nangyayari po. Ma maging mapanuri ho tayo sa mga padadalahan o bibigyan ho natin ng pera para masiguro natin na sa tamang tao 
ito mapupunta at sa tamang paraan ito magagamit. Kaya please, kung meron pa pong mga umiikot-ikot dyan, alam niyo po mga kaibigan, sa pagkakaalam ko na blotter na po ng atin po municipal administrator at legal officer yung tao na nanggagamit po ng pangalan ni Mayor at ng LGU para makahingi ng donasyon. Kaya isa po itong pagbabanta sa lahat ng mga taong uh, maaaring gumamit sa pangalan ni Mayor at sa lahat po ng mga nakakaalam, maaari po tayong magsumbong. Uh, nandyan po ang hashtag 4357 at ang atin pong cellphone number na direkta po sa opisina ng ating mahal na Mayor na babasa niya po lahat ng mga text messages po doon maaari po kayong magsumbong kay Mayor CTQ. Kaya, please, kung meron man kayong extra, lalo na ngayon, at marami pong nakatanggap ng Christmas bonus, ay eh, magbigay tayo kahit maliit na halaga. Dahil kahit maliit ang halaga, kapag pinagsama-sama, ay marami po tayong matutulungan. Pero, just a gentle reminder once again, mga kaibigan, let us choose the legit um, mga napipwede po nating pagpadalhan. Yan. Yan po mga kaibigan, yun po ang mga nangya, mangyayari mamaya pong hapon. Magkakaroon po tayo ng selebrasyon ng Sing Kapital. Pero bago ko po ituloy kung ano pong mangyayari mamaya-maya, eh, I just would like also to acknowledge our head ng PIO. Nandyan po ang ating Public Information Officer, si Resti Udon. Siya po ang amin pong PIO. At syempre ang atin pong Media Affairs Officer, Dr. Leticia Ursua. Syempre, nandito rin po ang atin pong pangmayaman at pangmalakasang um, writer, ang amin pong head writer, ang atin pong Senior Tourism Operations Officer, Ms. Patricia Spino. Kasama po ang buong team, sila Sheena, Verna, Kuya JV, And ati Dayan, yan po ang, mga, ang atin pong team sa PIO. Magandang umaga po sa inyo. At sila po talaga ang prepare ng lahat ng mga inihahanda ko pong sasabihin sa umaga pong ito. At syempre, binabati ko na rin ang atin pong team ICT. Nandyan po si Sir Ricky, sila Sir J, Lloyd, and the rest of the Dragon Balls na nag-aasikaso po. In fairness po talaga. In just a span of a day, nakapag-create po kami na sarili naming studio dito po sa atin pong tore. Yan po mga kaibigan, and I just would like also to say uh, my greetings to my BPRAT team and for my MTCOW team. Yan! Speaking of Christmas bonus, sino pong nakatanggap na? Natanggap niyo na po bang yung Christmas bonus? Ako, ano... Bonus po yun. <laughs> Nagbibiro na po po. Yes, nakatanggap na natin ang Christmas bonus. At dahil dito, medyo ramdam na ramdam na po natin ang simoy ng Pasko dito po sa Bayambang. Mga kababayan, hayaan nyo rin akong imbitahan kayo mamayang gabi. Alas 5.30 ng uh, hapon hanggang alas 6 po ng gabi ay magkakaroon po tayo ng ceremonial Christmas tree lighting at ang iba't iba pa pong pailaw sa atin pong babay bayan. Pagkatapos na pagkatapos po ito ng Sing Kapital, eh, papailawan na po natin ang higanting Christmas tree sa may harapan po ng plaza, sa may harapan din po ng event center. Sa mga kababayan po natin, no need na pum uh, pumunta po dito kasi po, we will try our very best para i-live po ito sa FB para po mas makasama namin kayo. No? Though alam ko po marami pong nagsasabi na sana kagaya pa rin nung dati na meron po tayong Christmas animated display. Pero as, as far as we can do po para po sa pagpapatupad ng minimum health protocols po ng DOH, eh talaga namang uh, kailangan nating obserbahan ng limitadong numbers o bilang po ng mga tao sa mga isang okasyon. At syempre na rin po, eh, uh, ginagawan din po natin ng paraan na sana po eh, talagang mas maiwasan yung pagkukumpulan po ng mga tao. Subalit, hindi po tayo mapapahinto, hindi tayo titigil dahil sa COVID-19 lang po. No? Ang pagpapailaw po ng ating dekorasyon at ang Christmas tree ay sumisimbolo ng, uh, uh, ng hope or pag-asa na sooner or later po ay eh, talaga namang maiiwasan na po or malalampasan na po natin, matatalo na po natin ang COVID-19. And as per records, as general information naman po, eh, nagkakaroon naman na po ng pagbaba sa bilang ng mga active cases. Hindi lamang po dito sa ating bayan, kundi sa buong bansang Pilipinas. Yan. So, pagkatapos na pagkatapos po ng Sing Capital, sa tingin ko ay matutuwa kayo dahil iilawan na natin ang bayan. 
gaganapin na natin ang ceremonial Christmas lighting dito lamang sa lumas ng plaza. Isang 40 feet Christmas tree ang papailawan natin sa pangunguna ng atin pong mahal na mayor, Dr. Cesar Tirado Quiambao at ang buong sangguriang bayan. At nagpapasalamat po ang lokal na pamala ng Bayambang sa kasamang nasa Barangay Foundation Incorporated sa patuloy nilang suporta para sa pagbibigay ligaya sa mga kabataan at sa lahat ng mga Bayambang genyo. Thank you very much, um, KKSBFI. Nandiyan po ang kanilang CEO. Walang iba si Sir Romil Junio at ang buong KKSBFI team. Yan po, marang magandang umaga po. Um, um, kasama kita sa Barangay Foundation. Siyempre, kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, kailangan po nating maalaala ang kaarawan ng atin pong pong may kapal na si Yesu Kristo at kailangan natin ang simbolo ng pag-asa. Ito po yung sinasabi ko mga kaibigan. Na itong pagpapailaw po na ito ay eh, talaga namang just to uplift our moral, to boost our moral at to uh, boost our spirit, no? Na... Ang malaking Christmas tree na sisindihan mamaya ay sumisimbolo na anuman ang ating pagdadaanan ay kaya nating lampasan hanggat may ilaw na gagabay sa atin patungo sa tamang daan. Ang Christmas tree na ito ay handog ng kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated, kakibat ang LGU Bayambang para sa bawat Bayambang Genyo. Yan po mga kaibigan, napakarami po nating gagawin sa araw na ito bago po matapos ang linggong ito. And I know next week will be a very, very um, hectic schedule din po sa so sobrang dami po natin. Pero hindi po pa rin po mapapagod ang bawat department heads, bawat unit heads, bawat empleyado ng Bayambang sa pagbibigay po ng serbisyo publiko sa bawat Bayambang genyo. Yan mga kaibigan, marami po tayong mga kaibigan na nanonood. Just um, patuloy lang po tayong mag-like, share at i-heart ang atin pong Facebook page ng Balon Bayambang at mag-comment down below po sa iba't iba po mga katanungan or nice po ninyong i-discuss po natin sa araw pong ito. Anyhow, sa araw pong ito, meron po tayong inibitahan na isang department head para po talakayin ang ilan pong mga issues tungkol sa kalusugan, tungkol sa COVID-19 at iba pa pong mga updates with regard to the health sector. I believe nagkakaroon na po kayo na idea kung sino ito but then we will be welcoming her maya-maya po ng kaunti. Yan. So, again, I'm inviting everyone na mag-comment po kayo or magtanong po kayo. Pwede po tayong uh, mag-sabi din po kung may mga gusto po kayong batiin. Kagaya po nito, Sir Mark Darius Paladin Gar Gragasin. Good morning din po sa inyo. Yan, marami po sila ngayon na nanonood. I believe nanonood ngayon. Meron tayong mga nilagay ng mga speakers sa labat po, labas ng mga buildings po ng atin pong uh, munisipyo, sa executive building, legislative, at saka sa annex. Maraming nakakapakinig sa atin pong programa sa umagang ito. So muli, binabati ko po kayong lahat. Um, anyways, ladies and gentlemen, ah, uh, Kahapon, nagkaroon po tayo naging successful, very successful. Congratulations, BPRAT, for the successful staging of the Negosyante Summit year end 2020. Kung saan ang mga mga negosyante po ng atin pong bayan ay talaga namang nabigyan po ng pagkakataon para po maging um, legit supplier ng atin pong bayan. And yesterday also, the, with the help po ng Department of Trade and Industries, eh, nakapagbigay po tayo ng mga livelihood kits sa atin pong mga kababayan. At syempre, ang DSWD naman po, TWG for the Social Amelioration Program, Livelihood Assistance Grant po ay nag-usap-usap na rin po para naman po sa mga detalya, detalye ng atin pong programang ito. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development. At syempre, kaninang umaga po ang LTFRB, kasama po ang lokal na pamalaan ng Bayambang, eh nagkaroon po ng motorcade para ipakita po, parte po ito ng modernize, pagmumodernize ng ating mga PUJs. Uh, nagkaroon po ng motorcade kasama po ang mga drivers po natin and everything. Yan mga kaibigan, let us just be ready na lamang po maya maya makakasama na po natin ang ating pong napakaganda Napaka-sexy yung kasama po natin na magiging guest po natin sa umaga pong ito na tatalakay sa iba't ibang mga 
programa at mga uh, activities po ng atin pong uh, bayan patungkol po sa sektor ng kalusugan. Yan, wag na ready na lamang po tayo ng bahagya. Uh, sasabihan na lang po ako ng aking uh, ng aking uh, Uh, ng aking direktor. <laughs> ang dami ko pong direktor. Nandito po si Lloyd, si Mike, ang amin pong pang matalakasang uh, uh, IT sa BPRAT. Nandyan po ang deputy po ng ICT, si Sir Jezreel. At syempre po, ang amin pong pinakamatalinong kaibigan, si uh, UST Girl, si Patty. Oh my God! Hi, Ma'am Bonita! At yan sa Santillan. Hello, hello, hello. Hello you. <laughs> Yan oh, di ba? Napanood ko po kasi yung Crown kagabi tapos na yung season 4. Yeah, binabati ko rin si Meng. <laughs> Yan. Kung sino man siya, wag niyo na pong alamin. <laughs> so, yan mga kaibigan. Ngayon, uh, ngayong araw ipapakilala ko po ang ating panauhin sa araw na ito. Siya ang kasalukuyang head ng ating Local Interagency Task Force for COVID-19. Kaya siya ang isa sa mga nangunguna sa mga efforts, no? Kaya talaga naman ang bayan po ng Bayamang bumaba po ng gusto ang bilang po ng mga active cases para masiguro na hindi na madadagdagan ang mga kaso nito dito sa atin pong bayan. Hayaan niyo pong i-welcome ang ating guest, ang ating napaka-sexy, napakagandang Municipal Health Officer at Head ng Rural Health Unit 1, Dr. Paz Valio. Good morning, Dra. Good morning, Sir Pae. Good morning sa ating mga manunood and uh, sa ating mga crew. Good morning sa ating lahat. Yan, Dra. Uh, aside from that, baka may gusto ko pang batiin bago tayo pumunta dun sa medyo... Tumasin. O uh, mga kung ano-ano pang mga didiscuss natin, magiging seryoso yung mga parts. Alin nyo si Doktora talaga is a very, very good friend. Eh, tuta na, baka may mag-gusto ko pang batiin bago tayo lumarga. Mamaya na lang. <laughs> Mamaya na lang, sabi niya. Na lang. O, tira niyo talaga si Doktor na work muna daw kami. Yes. Yan, work muna kami. Ayan o, doon na, pa-shoutout daw ang RH1 Bayambang. Ah, okay. O, <laughs> oh, sige, syempre oh, family sige. ko yan. I have uh -oh. to say hi to them. And then, naka-live ka, ano, nanonood na sila sa... Yan. Nan Ayan pala yung camera. <laughs> Nanonood sila sa ano malaking TV namin. Naka-wireless wow. connection na sila. Kaya, hello to RHU family. Yan. Love you. Ay, buong ka naman talaga naman. Oh. Siyempre. Yan, so... Dito na, handa ka na ba? Of course. Uh, ano ba? Ano, ano mo gusto mo? Fast talk na agad ito? Ay, ano <laughs> fast talk! <laughs> uh, anyway, so, um, the, um, nandito si Dr. Ra para at least i-discuss yung mga programa ng, uh, ng RHU and at yung mga activities din po ng interagency COVID-19. So, Dr. Ra, um, let's start po muna uh, as general po point of view tungkol sa, sa RHU. Dr. ano-ano po ba yung mga... Health services. I know ang RHU talagang massive yung pagsasabi nila mga services. Pero may mga kaibigan pa rin tayo na hindi pa masyadong nakakaalam. So, ano-ano po ba talaga yung mga health services na maaaring makuha ng RH sa RHU at libre po ba ito? Alam mo naman, yan lagi yung tanong ng, yes. ng madlang people. Dra? Okay. So, sa RHU po, I'm so thankful na I was invited here and we started this kasi marami, marami pa rin sa ating mga kababayan na hindi or they don't want to go to the RHU, feeling nila parang inferior ang services. But I have to tell you that the RHU is um, accredited by the Department of Health, accredited by the PhilHealth, na tayo po ay nagbibigay ng free consultation, laboratory po na marami tayong servisyong sa laboratory, yung ating lipid profile, creatinine, HbA1c, ang ating electrolyte, these are free sa ating mga 4 piece. Mm -hmm. But then, kung tayo po ay empleyado or whatever, teacher po tayo, eh magbabayad po tayo. Pero, ang presyo pa rin ng RHU is a lot lower than the private uh, hospitals or even sa district hospital natin. Mm -hmm. So, walang pumapatong na kasi we're not Uh, profit oriented. oriented so we are service oriented yun po yun so a lot of them 
Yan. So, napa, na, napakarami pa talaga ng health services sa, sa atin pong uh, RH2. I believe this is RH1 and RH2. True to all. At saka 3 and 4. Four, yes. Yes. Di ba, Doktora? Doktora, na, na-mention mo kanina dito, may, may, may laboratory tayo. Uh, isa sa mga talagang tinatanong ng ating mga kababayan, meron po ba tayong dental services? Uh, ano yung mga services po sa dental? At magkano bayan doon, Doktora? Okay. So, ating d- dental services naman, because we are into preventive dentistry, meron po tayong pagpasta. Uh, yung ating, ang ating pong dentist will soon be a permanent wow. employee of the LGU kasi nakita ng ating mahal na mayor the need of the everyday na nandyan yung ating dentist. At siya po ay trained on to operate on wisdom tooth. Wow. Okay, so last January we had the the operation na kung saan the these people with uh, 10 people with uh, uh yung wisdom tooth problem they were operated on free. Wow. Okay? So yung mga pangbunot natin it's just 80 pesos. Wow, 80, okay? 80, 80 pesos lang yan and then they have all the payment is going to the treasury office. They have to pay there and then go back. and then they get the services. Wow. Ganun pala. Ganun lang pala kadali. You just go to the RS sa treasury to pay, tapos pupunta na lang po sa, sa RHU para po gawin na po yung services po Uh-oh. na ito. Napakaganda naman po dito. Doktora, ito din. Um, alam nyo naman natin walang face-to-face, no? Paano ba ngayon ang pagpapatuli? Uh, kumusta naman po yung pagpapatuli? <laughs> Sus mo ni Josep, ako na talaga nagtanong nito, no? Uh-huh. At, actually, maraming pumupunta sa amin na magpatuli. Uh-huh. But then, we have to avoid the contamination, the, the transmission of the disease. Uh-huh. So, for now, hindi for this year, hindi mo na nag-circumcise yung mga staff namin unless na talagang nandudun lang yung bata. Uh-huh. Pero very limited po. When they go to the center, we didn't entertain them. Okay? So, gusto ko lang idagdag na dun sa laboratory natin is they pay also to the treasury. Same is true na basta mababa ang presyo. And then, yung atin pong mga buntis Opo, yeah. na talagang inaalagaan natin sila, they are given, nari mapapansin mo naman na wala na siyang pera talaga, talagang nililibre namin. So, wow. during the comprehensive, when we had the comprehensive, lahat po ng laboratory namin is free. And then, our mayor is also opting na yung A- HbA1c, which is the average uh, average sugar sa katawan natin, ay eh, parang iniisip ni sir na ibibigay niyan libre, which is sa outside, it's 1,500. Wow. So, talaga, yes. uh, grabe naman talaga yung pagtutok <laughs> ng RHU at ng ating mayor sa 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 kalusugan mo yes. sa health. Oh, oh. Karina doktor na mention mo yung sa uh, panganganak. Ito yung maraming tinatanong nila dito no. Uh, na libre po bang manganak sa RHU? Ano ho yung mga requirements para po dito manganak? Okay. So ang uh, number one po na pag manganganak kayo sa amin, libre po yan lahat. Hmm. But then, we are just entertaining or pinapaanak lang namin yung mga low risk. Ibig sabihin, hindi high blood, hindi siya yung pamamaga na grabe. And then, uh, naka, nagkaroon siya ng four check-ups. Kompleto yung kanyang laboratory na normal. Apo. Because we are avoiding this with abnormality kasi... RHU lang tayo. We don't have the capacity other than the low risk. Mm-hmm. So, nung pandemic, we had this case na kung saan inabutan yung nanganak sa labas, sa oh. tricycle. Mm-hmm. So, inayos namin yung bata and then tinignan yung blood pressure niya. It was 160 over 110. So, we have to give the first aid medicines. We were able to give the first aid medicines. But then, pagdating sa district hospital, hindi nila tinanggap dahil ang alam nila COVID. Uh-huh. So, we have to coordinate with the hospital para sa ganun eh Mapangat. maganda yung relasyon and they have to really see these people para sa ganun eh yung kapasidad namin. Uh-huh. No? Although we prayed a lot para sa ganun eh ano, uh, maayos yung mga pasyente. So, luckily, wala naman nangyari dun sa patient kasi pang lima na niyang buntis. So, we entertain first to the fourth. Pag, kasi pag yung more than five or five and up, 
marami na pong komplikasyon yan na mangyayari, kaya it's better na in a hospital. Ah, so ganun po dapat talaga. Talagang bawal ng mga anak sa bahay, di ba, doktora? Yes. Yeah, so, doktora, di ba, um, totoo ba to na libre daw mga anak sa RHU, tapos po 24-7 itong bukas, at may mga natatanggap pa daw yung mga buntis at yung mga bagong panganak. Oh, yes. Ano po ba yung doktora? So, aside sa libre yung panganganak, they are confined Uh, for 24 hours and then pag uwi nila or after the delivery they are given their uh, medicines they are given their vitamins also for 3 months uh -huh. to make sure na yung dugong nawala sa panganganak is maibabalik pa rin ganun yun and uh -huh. we usually emphasize yung breastfeeding for them pa tapos may vitamin A din kami binibigay sa nanay uh -huh. sa bata naman We give the hepatitis B and the BCG para sa ganun. If ever the mother is uh, uh, positive sa hepatitis B, eh hindi na magkakaroon ng hepatitis B yung bata. Wow. Prevention yan ng bata. Grabe naman talaga. Ang dami pa lang ano, programa natin, doktora, dito sa, sa panganganak. Sa... Panganganak pa lang po yun ha. Tapos yes. uh, yun na-discuss na, doktora. <laughs> Madami pa siyang i-discuss later on. So, doktora, um, ano tawag dito? Ay, so kanina eh, ay, lagi ako bumibisita eh. Yes. Para sa mga kaibigan po natin, <laughs> lagi po ako nasa RHU. Um, ang, ang question ko na lamang po dito, doktora, di ba air condition pa doon? Of course. O, oh, di ba? <laughs> air condition ng amin delivery room, napakalinis, walang amoy hospital, all you can smell is the chlorine, alam mo na, disinfected. Uh -oh. Also, with our recovery room, may sariling CR and it's also air conditioned. Taray naman ito. So mga bayan, mga minamalamin kababayan, hindi mm. mo na kailangan pumunta sa private hospital. RH1 lang, katapat niyan. And then in addition to that, kasi ngayon sa pandemic na to, the best place or yung pagpapacheck up na isang buntis is sa ating mga midwives. Okay. Kasi alam natin na walang COVID doon. When you go to the hospital, you are even exposed to the infectious diseases that they have, especially with our covid No? Ah. Kaya it's better to have your check up in the RHU or the midwife na malapit sa ating kabahayan, sa ating residencia. Yes. So, yun, yun mga kaibigan, no? um, the, the LGU through our RHU, um, both 1, 2, and 3, and 4, soon to be, mm -hmm. eh talaga naman pong uh, uh, laging nandyan at yung mga midwives po natin na nasa mga barabarangay po talaga, just feel free na lapitan po itong mga ito para mm -hmm. po... At uh, na-mention na, na kanina ni Doktora, huwag tayong matatakot na pumunta sa RHU. Kompleto, lisensya sila and mm. accredited po ng Department of Home Health. Health. And, and because of the accreditation, Doktor, di ba parang ano yung tungkol sa animal bite, Doktor? Ah, yes. Tapos vaccination? Can you give us more yes. info? Yes. Yung ating animal bite, we are giving the immunization. Pag nakagat ka ng aso, lahat po yan ng full dose, apat hanggang lima, binibigay po nating libre hanggang sa yung mga tinatawag nating category 3 na kung saan may mga bata na nakalmot sa mukha sa mga bloody places na ng parts ng body parts natin eh binibigyan pa rin namin ng immunoglobulin para mayroon tayong active uh, may, mayroon tayong active na immunization and the passive so sinasabay namin yan so pag category 3 nagkakaroon ka ng anim na injections mm -hmm. na kung saan yung mga bata. It's uh, no, animal bite day natin ngayon. Kaya, oh. nung pandemic, we had 632 cases na wow, binakunahan. Hindi ko alam yung mga nanay <laughs> naging laruan ng mga bata yung ating mga aso, yung mga pets. Pero sana isipin natin mga nanay na ayan pa rin ay hayop. Oo. Di ba? Meron pa tayong isang 3-month-old na baby na <laughs> kinagat ang paa. Siguro ang alam ng papi, pagkain kasi gumagalaw. Oo. Food. Kinagat. 3 months. Sure, imagine. Uh -huh. Iyet sa subject mo sa trauma yung bata. No? Nakakaawa. Ngayon, nag-aiyakan yung mga bata. Uh -huh. Ayaw ko na, ayaw ko na ganyan sila. Kaya, uh -huh. this is given free, full dose po. Pati po yung ating passive immunization, libre din po yun. And we are lucky na continuous naman ang supply ng ating uh, regional health office. They are, uh, they are giving us free immunizations. And uh, ito rin naman yung category 3, pwede nating singilin sa PhilHealth. Wow. Kaya yung PhilHealth binabayaran tayo pag category 3. 
Ah, that's, that's po a yan. very yes. good point. No? So, pag nakagat po ng mga hayop, mga ganon, just pumunta lang po dito para hmm. sa, sa RHU para po magkaroon ng libreng uh, bakuna. Yes. Uh, para I-assess sa muna namin kung category 3, kahit anong araw yan, we should immunize. Oh, oh. Kasi masaya lang na, na parte ng katawan. Pero pag it can be put off na ilagay mo dun sa animal bite para hindi ma- maano yung schedule, uh-huh. uh, ilalagay lang namin sa schedule ng animal bite, which is Tuesdays and Fridays. Yan. Yan. Doktor, nat- nung, eh, yun yung natungkol sa anti-rabies. Eh, nadidiscuss discuss na rin natin itong vaccination. Kumusta naman? Baka p- pwede tayo makapag-update tungkol sa Mrs. Rubella. <laughs> Ah, All yes. your vaccine. Yes. Yan, I believe number one, number yung bang. Yes. Yan. No. <laughs> And actually, sa buong Pangasinan, previously, sa interlocal health zone, mm-hmm. we are number one. Mm-hmm. But then, sa buong probinsya ng Pangasinan, we are number seven. We're like seventh. Mm-hmm. Uh, may mga naka... Because dahil din yan naman sa dami ng bata. Opo. Okay. Piling ko ilang libo ba yung sa atin? Oo, sa dami. atin 12,000 plus. So, sa ngayon, we were already, yung uh, MR, yung measles rubella natin is 104 as of yesterday. Hmm. And then yung ating pong OPB or oral polio vaccine is already 103. No? So, may mga naipapanganak pa. So, that, those are our targets again. And we are so happy na nakamit natin yung 95% kasi supposed to be ang passing grade is 95%. Opo. But then we went over kasi dapat mabakunahan natin lahat yung mga bata talaga. Wow. So, And ngayon, still mapping up up Opo. to November 25. Oh, so uh, actually, sir, ay, dara, nung nakita ko yung last record, nasa mm. 105% na tayo, lumagpas yes. na tayo sa talagang target natin. Mm-mm. So congratulations po kay Doktora, sa kay Doktora Adrina rin, yes. at sa lahat at mga po ng staff. ating mga staff, ang mga nurses, Mga midwives na masisipag na umiikot. Yes. Ganun po, Doktora. Doktora, na, napapansin namin, ang dami-dami nating ginagawang mga activities, ang dami-daming services na maaari pong makuha ng ating mga kababayan sa RHU. And next week, tama po ba ako, Doktora, will be opening RHU 4 yes. sa barangay... Makayo-kayo. Yan, sa barangay Makayo-kayo po. And sooner, magkakaroon po tayo ng RHU 5 sa barangay Pantol. Pantol. And, And RHU 6, Mangayaw. Mangayaw. Oh, kita niyo yun? Sa anim na taon lang, yeah. nagkaroon tayo ng additional um, four RHUs. Pero dara, para ang dami nito, magkano pondo ng, <laughs> magkano pondo ng, ano, para sa kalusugan sa taong 2020 or 2021? Sa 2020, for the medicines, we have, aabot na yan ng 5 million because we have allotted Uh, for the RHU 1, 2, 3, and 4. Meron na rin tayo sa RHU 4, although mag-open pa lang tayo sa 25. Pero, uh, nandyan po yung gamot natin sa RHU 1. Mm. And then, uh, 5 million sa medicines, and then sa ating MOOE, aabot yan ng 3.5 for the whole LGU. Mm-hmm. And yung ating personal services, yun ang pinakamalaki. Okay. Uh, I think it's ano, parang 32, parang ganun. Oh. Ang laki, ang laki ng ano. Wow. So, so, with the manpower that we have, kagagaling nga lang ng Provincial Health Office I mean yesterday. Okay. And uh, happy to announce that Bayambang is one of the top 10 wow. performing oh. municipalities sa buong Pangasinan. Ayan naman talaga, oh. So, magpapapansit <laughs> na si Doktora lagi. <laughs> Papadala yan lagi ng pansit sa akin. Yes. Uh, so, <laughs> We're just very happy no, na talagang nakikita natin, Doktora, na with, with this, with your leadership sa RHU 1 and 3 later on, uh, R- RHU 4 Four. rather, at sa lahat po ng mga RHUs natin as the Municipal Health Officer, eh, nakikita natin talagang tinututukan ng pre- present administration ng ating mahal na mayor na si Dr. Cesar T. Kimbo, itong sektor ng kalusugan. Yes. Na mm-hmm. talagang hindi na pag-iiwanan of, uh, ang sektor ng kalusugan. Dra, mm-hmm. for for next year, ano po ba yung mga dapat abangan ng ating mga kababayan sa programang pangkalusugan na, na, na mailulunsad po natin? Okay, so ang mailulunsad, kasi nga yung tinignan ng Provincial Health Office are the innovative mm-hmm. uh, practices or yung mga best practices ng ating LGU is ang number one na pinakita ko ngayon, tung taon na to, is the manpower actually. Mm-hmm. So yun yung finale natin na kung saan from 24 na permanent items, umakyat po tayo ng 46 sa 2019. So very thankful tayo kay Mayor dahil 
uh, nasagutan yung health uh, deficiency in the health manpower. So ngayon, mas matututukan mo lalo yung ating mga kababayan sa barangay at maibigay natin yung kaukulan na serbisyo sa kanila. So for 2021, uh, aside from the routine that we are doing, we will be adding more sa laboratory natin, lalong-lalo na sa COVID natin, na hopefully we will be able to live with it uh -huh. na kasi talaga hindi na natin maaalis to. Parang influenza na to uh -huh. or na virus na nandyan lang. But we always have to protect ourselves na kasama yan. And then hopefully by next year, uh, we requested the dental bus sa ating, wow. sa ating uh, regional health office and nagbigay na rin sila, nagbigay din tayo ng mga dokumento na kailangan nila and, and nakabudget sabi ni Dr. Valeriano Lopez na uh, nasa, ano na, nasa central office and hopefully it will be given to us by 2021. So magiging regular na makikita natin yung ating dental bus para ikutin natin yung ating mga barabarang guys for their dental needs. Alam nyo naman, puro bunot noon and mm. then ang mandato nga ni Mayor, wag nang bunot ng bunot. Let's have the preventive dentistry na kung saan may pasta, may fluoride application para sa ating mga may 21 cleaning. years old. Oh. Yes. May cleaning. Number one yung cleaning dyan. Okay. Kaya yung dental bus na yun, it has two dental chairs na pwedeng sabayin mo yung dalawang pasyente. Wow. And it's an air-conditioned um, bus. bus. Wow. Yes. Very yeah, nice. So, yun talaga yung isa sa mga aabangan natin sa taong 2021 with regard yes. to mm -hmm. health sector. Dira, uh, bago ako pumunta doon sa iba pang mga questions po natin. Dira, um, ano, para naman po sa ophthalmology, may, 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 may nakaplano na po ba tayo for, for, for this? Uh, sa RHU natin? Sa ophthalmology, mahirap yan dahil konti lang yung mga ophthalmologists natin. Mm -hmm. But then we were very thankful this year na kung saan yung ating pangkis, yeah. banlag, yung we were, natin, yung mga bata. Natin, yes. we were just very lucky. So that was the very first time that was done here in Pangasinan. Wow. Na kung saan nine yung ating beneficiaries na mga ba may isang matanda, adult, and then the rest are children uh -huh. uh, below 17 years old. So, kasi yung effects sa uh, emotional mo, social uh -huh. mo, very big impact yan. Kaya yung mga bata ngayon na, they were given these services wherein yung isang mata will cost you 300,000. Oh and yet, dito sa Bayambang, it was given free by the UST and the PMAC or yes, Philippine po. Medical Association, Association of Chicago. Chicago. So, sila po yung nagbigay na servisyo. And hopefully, kung hindi man may stop yung ating pandemic, hopefully magkaroon ulit tayo ng ganun. Oh, and we, oh. are in connect, we are connected with the UST uh, Alumni Association ng yes. medicine nila. So, hopefully doon tayo makikonect for yeah. the ophthalmologic okay. ano, services. So yung mga problema sa mata po, we'll just try our best to connect again sa ating mga kaibigan sa PMAC, sa USC, yes. yung mga doktor po na tumulong sa atin nung nakaraan pong medical mission. Yan. Um, doktora, uh, last for the general health sector is that nalaman namin na ang RHU, ang kauna-unahan or kung hindi, naging isang RHU sa not only in, in Pangasinan but in Region 1 na nag-start ng online consultation. O, kumusta naman na to? Ano na yung updates po natin dito? Oh, yes. Yun yung gusto kong i-emphasize na sa teleconsultation natin, we were tapped by the Manila people mm -hmm. na sana i-extend natin sa Manila. Sabi nilang ganyan. So, ay, naku, hindi pwede yan kasi we are, we are delivering the medicines. Uh -huh. Okay? So, kung anong kailangan ng pasyente na gamot, binibigay po namin, dinideliver po ng ating service. So, gusto kong emphasize to na sana para hindi na lumabas yung mga tao, hindi ka na ma-expose sa kung ka, uh, virus, kung kanikanino yan. Uh -huh. So, it would be best for you to avail of this uh, teleconsultation through Facebook na ito po naman ay libre. Para sa ganun, ay eh, mas tugunan yung inyong mga health needs na wala tayong gagastusin sa pamasahe, hindi ka ma-expose sa environment na hindi maganda or sa virus. So, it would be best na kumonsulta tayo sa telemedicine, mm -hmm. ay teleconsultation. Although the Philippine Association of Family Physicians, they are starting it. 
Okay? So, I am part of that also. I have given my one hour pag Wednesdays. Mm -hmm. Pero, dito sa atin, you can contact us 24-7. May mga tao po tayong tumitingin dyan. And kung hindi nila kaya, that's the time they tell me. Okay, so and then we deliver the medicine. So, wag po kayo matakot. Sana you avail of this teleconsultation para sa ganun eh, wala na tayong problema sa pagpunta sa RHU. Yan. So, talaga namang uh, may, may laging bukas 24-7 po yung Facebook page at saka messenger po ng RHU. Uh, mm -hmm. Kadalasan po, naging, naging pasyente po ako ng online. Pipicturean mo lang. Uh -oh. <laughs> Pipicturean mo lang yung ano, kung ano yung nire-reklamo, yung rushes. Yung baby ko po kasi nagkira ng rushes. Pinicturean lang. Then, they okay. already sent ano, um, parang ointment para doon sa bagay po na yun. Mm -hmm. Doktor, um, we're just very happy na si RHU ang bilis na kapag adopt sa, sa online na to because of the pande pandemic nga, no? Mm -hmm. Para maiwasan yung contact, uh, contact natin sa mga Earth, pasyente. Yeah. Yes. And, Just imagine po ah, uh, kaya niyang pagsabay-sabayin lahat yun. <laughs> dami, dami. So, uh, Dr. Ra, before we go to COVID-19, gusto ko tapusin na natin lahat yung mga general questions about uh, sa, sa, sa general health. Uh, isa din po ito sa mga panahon ngayon, medyo maulan na. Alam naman po natin yan. Eh, may mga kaso na po ba tayo ng dengue at saka leptospirosis? Ano na po yung ginagawa natin dito? Uh, ano po yung mga may, may bibilin po ninyo sa mga kababayan po natin? Okay, so late, uh, the other day, uh, meron, po, meron tayong mga dengue cases. Mm -hmm. But then, kumpara sa last year, mas marami po last year, ngayon po konti. Pero, the other day, ang poblasyon sur po, nagkaroon ng apat na kaso. Mm -hmm. In inspection yung area. And, uh, talagang, pag sinabi mo kasi na nagka-dengue ka, it connotes na ikaw ay madumi. Mm. Yung environment mo ay madumi. Ay dugyot! Dug, parang ganyan. <laughs> ay dumana si <laughs> oh, Ako yun ang magsasabi. Bawal po kasi doktor. <laughs> <laughs> madumi ka. Kaya nung tinignan, sa sapang, ay sa duwera, we had cases na kung saan talagang pinupuntahan namin. And obligasyon nating mga kababayan, tayo mm. mismo, obligasyon natin linisin ang ating environment. Kasi yung mga dried leaves na nandyan na nakaganyan, uh -huh. diba? nag-iipon ng tubig doon. Uh -huh. And then, yun, pamumugaran. Kasi ang, ang mosquito or it is Egypti, nam, 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 nangingitlog sa malinis. Na tubig. Uh, na malinis na tubig. So, nandun doon siya, mangingitlog siya doon. After three days, magiging adult na mosquito na siya. Kaya dapat yun, malinis natin daily, pati yung ating mga banana plants, gaganyanin mo para mahulog yung tubig at hindi mapamumugaran ng ating mga itlog, ay ng mosquito. And marami din po kaming nakita na bote na nakag, yung sumasalok ng, ng tubig. tubig. Yes, uh -huh. and then a lot of them, the mosquitoes are there, ganyanin mo lang, uh, nandyan silang, ano, uh, nagliliparan na. Apo. So, yung mga yun, supposed to be nakataob at malinis yung ating kapaligiran. At we don't advise indiscriminate na fogging. Mm -hmm. So, pag nakita namin malinis, we do the fogging para sa ganun yung mga live natin na mosquitoes ay mapatay. Apo. Pero sa mga sa mga kanal or whatever, Yeah, ina-advise namin na yung used oil or yung pinag-change uh, oil, yung yung nilalagay doon para mamatay naman yung itlog or yung larvae. Kaya, ang importante is kalinis na, kalinisan natin and sana sa ating mga barangay captains, gawin nating habit at saka sa, hindi lang barangay captains, the community itself. Mm -hmm na dapat ipatupad natin yung 4 o'clock habit na kung saan the community will clean sabay-sabay yan na every 4 o'clock in the afternoon Opo. para sa ganun eh yung kapaligiran natin, magiging habit natin na ay alas 4 na, linis na kami. Na. Hindi lang sa harap ng bahay, kundi lalo na sa likuran natin kasi nandudun yung mga basura natin. Ah. Oh, so talaga nagkakaroon tayo ng kaso ng dengue dra dahil yung ibang natin mga kababayan, hindi nakakapaglinis. Yes, number ano. one. So okay. talagang cleanliness is next to Godly. health is wealth. <laughs> <laughs> yeah. So, so dra with regard to leptospirosis naman, ah, yeah. uh, may, may, may kaso na ba tayo dito? And... May, may, may mortality rate na ba tayo sa dengue, sa, sa leptospirosis? Uh, I hope there's 
Uh, no, we have. Oh, we have not. <laughs> For the dengue, we have two deaths in Tambak. Uh -huh. That so was sorry. this year, that was February. Kaya tinutukan talaga namin ng Tambak. Mm -hmm. But then, it's so hard to get through the isip ng tao. Uh -oh. Habang naglilinis ka, pinanunood ka. Oh, oh my, my God. God. Oh my God. <laughs> so, LGU, naglilinis. Mga nurses, uh -huh. mga midwives, sila yung naglilinis. Plus, the bait sa value. Nanunood lang yung Tao. komunidad. So, it's very hurting na hindi mo pa rin ma-educate yung mga taong to. Samantalang, dalawa na yung namatay. Uh -huh. And then, that area was ano, yung junk shop. Uh -huh. Nandun so, yung mga bote, yung mga gulong-gulong na ano. So, pinanunood lang. So, what we did is talagang taubyan, taubyan, ganyan. Ang ganyan. Uh -huh. Uh, yun yung namatay naman natin sa dengue. For the leptospirosis, we don't have any cases yet. That's good. And hopefully, wala. But then, uh, sinasabihan namin, kasi meron tayong GC with the BHWs. Uh -huh. So sabi kong ganyan, pag may baha, never kang bababa sa tubig. Para, lalong-lalo na pag may sugat ka, para hindi ka, uh, kunwari may ihin ng daga doon, umihin siya. Uh -huh. And then, merong itlog ng lepto. Ng lepto. So, makukuha ng papasok sa skin mo yon and then there goes the infection already. Okay? So, dapat bago ka bumaba sa ulumusong sa tubig, dapat nakaboots ka na wala kang sugat. If ever, hindi maiwasan. All you have to do is to go to the midwives. Meron naman po kaming gamot Opo. para yung prophylaxis na tinatawag natin na before ka lumusong, inom ka muna ng gamot. And then after that, the following day, you have to take another one. Mm -hmm. Ganun po yun para maiwas natin ang sarili natin sa leptospirosis. Yeah, and so talagang ang pinakamahalaga dito is that we have to clean our environment. We have mm -hmm. to maintain na malinis lahat po ng, bag, ng, ng lugar natin para mm -hmm. talagang maiwasan yung, yung mga ganito mga sakit. Kagaya mm -hmm. ng leptospirosis at saka dengue. Mm -hmm. Ngayon, Dra, um, ma ma lipat ako ng konti. Um, Kumusta naman po yung kaso natin ng HIV AIDS? This is a very, ano, sabi nga ni uh, Miss Universe Pia Wurzbach, this is very in, uh, known in our country, the increasing number of AIDS mm -hmm. or HIV cases. Kumusta naman po ang kaso ng HIV dito sa ating bayan? Okay, so sad to say na noong 2018, mm -hmm. we were the ninth among oh the, <laughs> sa region man yan, oh, oh my God. God, yes, oh my God talaga, we were ninth. Okay, so last year, because uh, RHU is um, HIV uh, diagnostic center, uh -huh. na kung saan we, we, we examine those people who have, uh, kunwari sa buntis natin, kung meron siyang H, uh, hepatitis B, we try to counsel this buntis to submit herself for HIV, HIV testing. Test. Oh. So, itong HIV testing natin is free. Wow! Okay? So, pag free yan, hanggang sa gamot, if ever you turn out to be positive, dapat, yung eh, re-refer ka namin sa Region 1 Medical Center. And then, may gagawin na test, gagawin sa, i-confirm nila, if confirm ka, the medicine will be started and it is also free. Ang importante po, uh, meron tayong isang kaso last year, humabol, isang positive po. Mm -hmm. And then for this year, sad to say, we already have two. Wow. Huwag po kayong mag-alala, hindi malalaman ng kung sino man, kundi kami lang na health worker at ikaw na pasyente ang makakaalam lang na ikaw ay may HIV. Uh, it's a top secret and not even, not everyone of the RHU personnel would no. know about it. Mm. It's just me, nang, yung ng council, pati nga yung dalawang kasong yun, hindi ko alam kung sino yung dalawang yun because it was my nurse who handled it. Mm. Okay? So, pagdating sa atin, uh, nag-positive, we referred to R1, M so R1 MC and then ngayon, uh, taking na sila ng oral antiviral uh, wow. te, uh, medicines. Ang importante kasi dito, ah, uh, yung viral load o yung dami ng virus sa katawan, Opo. it will be lowered para uh -huh. hindi niya atakihin yung T-cells natin which is the immune system para sa ganun ay eh, hindi ka magkakaroon ng sakit. Uh -huh. Ang number one na uh, symptoms ng isang may HIV is the uh, TB. Opo. So these two patients, three patients actually, yung nag-positive, they have TB. Uh -huh. So, so, yan yung, ano, yan yung tinitignan natin na while ongoing yung, 
yung treatment nila is a uh, is a uh, derecho oh. lifetime so this will be given for to them lifetime uh, doktora di, tungkol dito si ba nasabi mo kanina diagnostic center ang ang RHU in actually it should be uh, let me correct it uh -huh. uh, screening. Ah, screening screening so yes. screening pero yung testing diyan po ba gaganapin o dadalhin natin sila sa, sa ibang lugar sa we ibang have school. the we have the test kits uh -huh. and then for the confirmatory doon sa San Lazaro pa rin ah okay uh -oh. so we have the um, for example if may mga active yung sex life nila and they have mm -hmm. multiple partners, mm -hmm. they could visit RHU para magpa-screen yes. and ta tutulungan natin sila para mag yung test kits na yun i-macheck ng San Lazaro. Yes. Ah, I and see. Actually, yung test kits, it will be left behind sa amin. Uh -huh. Pagdating sa R1MC, yung confirmatory, they just get the blood sample and then bring it to the San Lazaro. Uh -huh. Pero they are working on having a confirmatory test sa Region 1 Medical Center. Kasi medyo magastos, medyo matagal. It will take six weeks to, mm. to two months na bago mo makuha yung result. Uh, no? Pero usually, pag ganyan na may symptoms talaga, they are starting the medicine already. Uh, I, I guess this is a very nice program din po na malaman ng mga kababayan natin ang RHV sa screening center for, yes. for HIV mm -hmm. AIDS program po natin. Dira, with, with that, with the, with the cases na na-mention mo, ano ito mga ito? Um, males, females, uh, mga edad, age bracket nila. But at least we could give us advice to, to these parents people. Also. And okay. parents as well. Okay, so the, the cases that we have for now are less than 20 years old. Oh my God. The history is uh, because of money, uh -huh. because of poverty, they have to sell themselves. They have to get money for them to mm. go to to school and then the other one it has something to do with the personality problem mm -hmm. and uh, we are still on to counseling mm -hmm. kasi we were trained naman dyan sa RHU and then uh, ang ginagawa na ngayon is we have to follow this up Apa. okay uh, dito sa atin kasi sa Pilipinas hindi kunari ako alam ko na positive yun Kung tiga ibang bayan siya na inexamine dito sa amin, hindi malalaman nung bayan na yon. Uh -huh. Ganon din sa Manila na kung saan, bakit tayo naging number nine? Eh tayo naman, may mga ma nasa Manila tayong mga kababayan, they work there. Pero pag pumunta rito sa Bayambang at suspect lang nakita mo kasi hindi nga natin alam, uh -huh. not even us. Correct. So yung prevention natin is parang may gap Uh -huh. dahil itong taong to is siyempre sexually active whatever, de sana uh -huh. uh, if ever we have that masasabi mo na itong, itong taong to talagang HIV positive na siya po ay patay na uh -huh. ganun po yun, so we have cases na dalawa this year and then dalawa last year na namatay na lang na ganito suspect ng HIV sabi namin because of the signs and symptoms pero yung katotohanan na talagang positive siya sa test, we didn't know anything about ah, it. I see. Yun yung gap na ah, inaayos so ng still trying to fix that one, no, Dr. Yes, oo. Oh, um. But at least this is also a good uh, avenue for us na sa mga, you know, I, I'm just so shocked na very young ages mm -hmm. na, 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 na exploit or whatever, whatever reason it may be, pero talagang this is also a, a panawagan na rin siguro sa lahat ng ating mga kababayan na Ang HIV, hindi ito dapat katakutan, pero dapat mas maraman pa natin. We have to educate ourselves in para para naman, eh, you know, mas maiwasan yung, yung mga bagay nito. And, and perhaps we could also discuss later on sa Mayamang Poverty Reduction Action Team mm -hmm. with your help, Doktora, on how we're going to help the, the massive information education campaign with regard mm -hmm. to HIV, AIDS. Actually, it's part of the healthy young ones mm -hmm. that when we are going around with the, regards to the grades 9 and 10, okay. uh, prevention of early pregnancy, mm -hmm. HIV, and bullying are part of that uh, 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 syllabus na ginagawa okay. natin na down, downloaded by the Department of Health na kung saan we started this 2019 na patuloy natin ginagawa para sa ganun ay maiwasan ng mga bata 
Kasi pa, pabata ng pabata ang kanilang mga kaso. No? kaso. Yes. Uh, when we had the training on counseling, I was sad na isang dalawang doktor mag-asawa. Uh -huh. The other one is nasa abroad. Obstetrician pa yung nanay niya. They have a 15-year-old son na left behind always. Uh -huh. And then, nakapag-date lang. Uh -huh. And then, after that, uh, nung dumating yung nanay, he turned out to be positive. Okay. So, he, ha he had a one-night stand, whatever, oh and then, yun na yun. Okay? Uh -huh. So, parang, uh, we really have to safeguard these youngsters uh -huh. para sa ganun hindi sila mapahamang. Aside from the HIV, we also have our early 10-age pregnancies uh -huh. na tumataas din yung kaso natin. But then, 2018, oh. nag-start tayo ng Healthy Young Ones and 2019, bumaba naman. Oh, wow. Yung That's kaso natin, this 2020. At least, uh, uh, nai-inform na yung mga bata. No? Mm -hmm. My God, sa, sa sobrang hirap po ng buhay, sa Mario Josep, kaya nga ako, <laughs> ako nag-aasawa. Anyways, uh, Doktor, uh, with the, the, ang dami na natin na didiscuss, I guess we're already um, oh, matagal natin. May, may time pa naman, no? May time pa naman. Time na. 30 minutes pa, Doktora. So, one okay, day po kayo magdi-discuss ni Doktora dito. <laughs> uh, anyways, Doktora, at, um, at least nagkaroon na tayo ng overview kung ano yung mga programa ng RHU, General um, Health. Ngayon, Doktora, maiba naman na tayo. Ito na talaga yung COVID-19. Uh, ngayon, um, can you give us again? I know, every Monday po, tuwing flag sa Reboni, siya po talaga yung ano namin, <laughs> Speaker of the House. Um, <laughs> Doktora, kumusta na yung status natin sa COVID-19? Ilan na yung active cases natin? Uh, may mga napapansin ba tayong pattern sa mga individual na nagpapositive sa COVID-19? Sino-sino ba talaga ito? Mga apor ba? Nan-apor po ba yung lagi nagpapositive sa atin? Doktora? <laughs> okay, before I go to COVID, I uh, would like to add pa lang yung ating, meron po tayong community-based screening uh -huh. ng HIV wherein they were trained to do this on them, on the, with themselves, no? Yung ating LGBT community was organized and they were trained also on how to do it. So sana yung ating, kasi takot din sila to know, pero don't be afraid, just, just get ang ating test kit sa amin and we will give it to you free as long as you do it on yourselves and then if ever, kung ano man yung resulta, it's confidential, tayo lang nakakaalam. Okay. Okay, so for the COVID. Opo, doktor, game. <laughs> Every Monday, ganyan. <laughs> so, yung ating COVID, uh, we already have 44. Oh my God, yeah. Okay. Pero, hindi lang yan. Kagabi, eh kaninang, oh, it was just last night, na natrace namin yung isang nanay taking care of her child mm. na may leukemia na nasa hospital turned out to be positive. Oh my God. So, we already have 45. <laughs> so, o, diba? Nasak din kami. Nakakasad. Uh -huh. Kasi, nakuha sa hospital. It was not taken from the barangay or in Bayambang, but it was the, it was in the hospital. The hospital. Kumbaga, sa tawag namin dyan is nosocomial infection. Mm. It came from the hospital. Okay, so with regards to the analysis ng ating mga cases, unang-una, wala siyang kinikilingan, babae man o lalaki pantay. Okay, so yun yung diniskas ko kahapon sa Municipal Peace and Order Council. Okay, so walang kinikilingan yung ating virus, babae man o lalaki, it's affected. With regards to the transmission, usually, ang, mer ang nagkakaroon ng sakit are those maakar. <laughs> maakar. Maakar. Yung, oh, mga, yung mga maakar dyan. <laughs> yung mga maakar na, kunwari, masasabi natin yung mga apor. Mm. Yeah. Luckily, sa, dito sa Bayambang na apor, kami yung apor, ay ano, frontline workers, not one of us have turned positive. Nice. Nice. Okay, Kaya kami lang. Kami positive. <laughs> Pero hindi rin kami masyadong umaakar kasi wala. Wala. Walang akar. <laughs> Walang akar. Uh, luckily, yung lahat na na-test naman na frontliners, sa RHU, hindi po sila, hindi po kami nagpapositive. Ang nagpapositive po yung nasa hospital. Oh. So, doon natin maiko-connect na when you are, when you have, talaga yung kailangan, kailangan mong pumunta ng hospital, that's the only time you go to the hospital na 
pumunta ka talaga. Opo. Pero pag kailangan mo pa ng outpatient or kailangan mo ng services namin, you can go to the Facebook of teleconsultation or you can go to the dyan sa harapan ng police na, station natin na pwede pa kayong magpakonsulta. Mm-hmm. Let us avoid going to the hospitals dyan po. Mm-hmm. So, yung 45 na cases natin, we have... How many active cases na? For now, kahapon, kakasabi ko lang na we have one active case. Mm-hmm. So, nabawas na. Eh, may dumagdag ngayon. So, dalawa. Kaya dalawa. But then, I am so happy. We in Bayambang should be very happy. You should be, lahat ng komunidad should be thankful. Mm-hmm. Kasi, napaka-active yung ating IATF uh, uh-huh. uh, task force. Of course, with the leadership of our very Mayor. good senior tourism <laughs> officer. Oh, <yeah>. <laughs> and the support of our mayor na talagang every time we have parang Uh, hindi namin masold. He is always there. He is always um, on top of everything. Correct. Yun. Mm-hmm. Kaya, pag hindi ko pa nare-report to, hindi ko pa nare-report yung, <laughs> yung isa. <laughs> yung isa. Actually po, hindi rin po namin alam. Hindi po kami nakakagawa <laughs> ng announcement. Yes, wala pa. Ngayon lang, kakarating lang, sa totoo mm-hmm. lang, na talagang positive siya. Mm-hmm. Okay. Uh, so, pag ganun, uh, the mayor is always on top of everything. We always inform him. And, uh, yun nga, thanks to the group. Opo. Dahil, once na nagpatawag ng meeting, nandyan na kami kaagad. And, kahit na Sunday, kahit na overtime kami, is we are always there para sa ganun mai, mabawasan yung kaso. So, nung September, Opo. we had the highest. Yeah, yeah. We had 22 cases. So, from March to July, mm. we only had 5 cases. Pagdating naman ng August 16, yun na yun, rocket high na siya. And we were the second municipality with the most number of active cases. Yeah. And I believe din, Doctor, di ba, si, aside from the mayors, mayor na everything is talagang inaasikasi, si Mayora rin talaga yung grabe yung support ay mga binibigay niyang PPA. Yes! Mga, mga <laughs> test, test, test oh, kits. Okay, so had it been na wala yung mga binigay ni na Sir, ni na Mayora sa, through the local council of women, oh, oh. Uh, we wouldn't be protected. Okay? So, kahit na nandyan sila na nandyan kami na sumusuporta, nandyan kami na health workers, if wala po yung suporta ng ating mahal na mayor at ang ating mahal na mayora, especially so with the test kits, Grabe, yeah. na kung saan, una, we have the rapid uh, diagnostic test, yung ating blood, sumunod yung ating uh, rapid swab na The, the, the Department of Health is taking, have taken into consideration that this is FDA approved at ang kinuha ni Mayor is the FDA approved Opo. kaya we can issue the results. Okay? Mm. So with this, nakita natin na nung t- September before they came in again, before Opo. we opened ma- the market, Opo. lahat po ng nasa meat and fish section, uh, meat and fish section at saka yung canteen, Opo. They were all tested and they were all negative. Wow. Yun. Kaya, na bring down natin yung kaso. Dra, yung, 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 yung ganun ba? Yung, yung uh, testing ng mga nasa market, nagbayad ba sila? Of course, libre. Wow, libre. <laughs> Alam mo naman sa Mayambang, uh. as long as our mayor is there, the, the, the test kits are there, it's always free. Uh-huh. It's not just Mayambang yan news are uh, nakikinabang. Mm. But then we also have our PNP mm-hmm. na mga frontliners na Opa. kailangan nilang itest. So lately, we have 41 frontliners Opa. na tinest natin kasi syempre hindi natin pwedeng bitawan Opa. na ilagay mo maging frontliner pag hindi siya na test. So all of them tested negative naman. Yung mga, yung mga PNP na yon. So, uh, Lucky na we have these test kits given by our mayor. So, thank you, sir. Dura, uh, uh, dahil nga po dito, may, lagi ito tinatanong eh. So, anyone could go to RHU para magpagpates tapos libre? O ano yung polisiya natin pag, para sa pagpapates doon sa binigay ni mayor na, na, mga, na, na mga rapid swab test? Ay, yung mga rapid swab natin, we do it with the close contacts. Mm-hmm. The first layer, the second and third layer. 
depende po sa assessment ng ating mga health workers. If siya po ay high risk, mm -hmm. we do it. Pero it's not done ngayon-ngayon. Parang oh, ganon. Oh. Pag close contact ka, we have to count days. Oh, oh. Para ma-catch ma ma mo yung virus. Oh, oh. Hindi yung na-expose ka kahapon, gagawin mo na ngayon. Hindi pwede yun. Kasi parang hindi pa siya nag-grow. Oh, oh. So we have to do it on the fifth or the seventh day. And then, hindi yung parang gusto mo lang makita, uh -oh. wag naman. Kasi resources natin is mahal yun. Limited, eh, di ba? Oo, tapos mahal. Oh, po. So we have to do it, uh, hindi yung indiscriminate, but we have to assess the patient or the client, bakit kailangan mong gawin to. Oh, po. But for our buntis na pwedeng yung pag-CS, uh -oh. yung mga mag-CS sila, is... Uh, Binibigyan na pa rin natin libre. Okay. So, nakailan na rin tayo na-entertain. Sabi ko nga kay Sir, Sir, pwede ba natin i-extend sa mga buntis? Lalong-lalo na yung mga 4CS, oh, oh, yung mga, mga high risk. Mm -hmm. Kasi we have tatlo na yung buntis natin na nag-positive, nanganak, mm -hmm. and then, ano, uh, luckily, negative naman yung mga babies. Okay. No? So, we have to protect also, especially so mga nganak na, Ah, ganyan-ganyan. No? Oh, so, oh. puprotektahan natin yung ating mga health workers for that matter. Pero, pero Doktor, for example, pupunta ako ng US, kailangan ko kasi magparapid test. Sana ko pwedeng pumunta? Mga RT-PCR testing? Actually, yung ating mga airlines, they are uh, requiring the RT-PCR. Mm -hmm. It's not the rapid swab. Oh, oh. Kaya they have to coordinate with the airlines na Uh, kung anong talagang kailangan. Opa. Okay? So, pag RT-PCR, uh, sad to say na they have to go to Region 1 Medical Center, Bilia Floor, uh, sa La Union, ITRMC, mm -hmm. kasi yung ating uh, universal uh, transport media na kung saan natin nilalagay yung ating uh, collected specimen, Opa. is dadalawa na lang po yung naiwan sa atin. This was mm -hmm. given by the Department of Health and the PHO. Hindi pa po na deliver yung ating uh, UTM. Mm -hmm. So before we conduct the examine the collection, we okay. have to coordinate with the Department of Health kung maaaccommodate yung specimen natin. Okay. Kasi sayang naman yung pagkuha natin kung nakabagak lang, mm -hmm. no? sayang din. So what we do with the with those requiring sa airlines, may mga pagsasakay ka ng barko. Oo. Oo. Pinapa pinapatanong pa rin namin sa kanilang airlines kung ano talaga yung nire-require. Mm. If they require the um, rapid sub, siyempre papaalam ko pa kay sir. Mm. 'Yon, ganun always. I always ask the um, okay, sure Yes. Naman. So doctor, uh, uh, sa bagay po na ito, uh, ano bakit may, na, may nagtatanong din po dito is that pag yung mga pumapasok sa ating bayan, di ba, Andra, kumukuha sila ng travel authority sa PNP kung saan sila nang galay, tapos mm -hmm. medical certificate. Importante bang dumaan sa RHU itong mga kababayan natin? Yes. Uh, alam niyo po, yung pagdaan nila sa RHU is for purposely for contact tracing. And to make sure na these people coming into our municipality, since we only have one or two cases, we have to protect who are already inside. Uh -huh. And we have to check the temperature. Makuha natin yung number na kung sino man yung nag-positive sa kanila, madali po tayo mag-contact trace. Mm -hmm. Yun po yung purpose nun. And dapat uh, yung health declaration kasi, it's done in two copies. Mm -hmm. Yung one copy na iiwan sa amin, and then the other copy is given to the birth member, sa kapitan, oh, sa kagawad na membro, para sa ganun alam nila na dumaan sa amin. Kasi pag nalaman nila na hindi dumaan sa amin, uh, itatawag na. Oh, Doktora, mayroong ganito, ganyan. So, either, kasi syempre yung no, previously, wala oh, tayong po. mga tricycle, pinupunta na ng mga health workers natin. Oh, so, ngayon, uh, dinadala na ng mga barangay officials sa amin wow. for, for checking. And, and it's nice na yung mga punong barangay sa atin, mga barangay officials po natin, eh, talagang nakikian na rin po, no? Cooperate na, sila. Cooperate for, yes, for, for yes, this yeah. program. Nako, mga kaibigan, ang dami-dami na natin na-discuss. <laughs> so, I guess so we have to conclude everything, Doktora. Yes, Doktora, mm -hmm. ano na lang po yung pinaka-mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Ano yung mga gusto nyo pa pong ipaalaala sa ating mga minamala kababayan? 
Okay, so sa ating mong, pong mga kababayan, the RHU is open for deliveries, maternal deliveries, 24-7. Pero itong 28-29, it will be uh, decontaminated by the BFP para sa ganun ay mapanatili natin na malinis po yung ating RHU. And then, uh, yung ating health services, yung ating laboratory, yung ating CBC is open Mondays to Fridays, 8 to 5. Yung atin naman pong lipid profile o yung mga kailangan ng fasting, it is Tuesdays up to Fridays. And uh, gusto ko rin, meron din po tayong dengue test na libre din po yan na ibibigay natin sa ating mga nagfe-fever ng 3 to 5 days already. Kaya pag nag-fever na kayo, pumunta na lang kayo sa RHU para matest naman yon Okay? And then, let's make sure na ang kapaligiran natin is malinis and para iwas dengue and other diseases. And most especially with this pandemic, let's, let us adapt the new normal wherein we have the face mask, we have the face shield. Once you get out from your homes, dapat nakasuot na tayo nito. And kung nakapila man kayo, make sure na ikaw na sarili mo should protect yourself from the one behind you or the person in front of you, observe social distancing. One meter po yan, huwag po tayo mag-atubili. Kung kayo po ay hindi pa nagkasakit, huwag na po nating antayin na tayo po ay magkakasakit pa. So, yun po yung final na messages para sa ating pong kalusugan. Thank you and good morning. Nao, maraming maraming pong salamat, um, Dr. Rapaz Valio, sa pagsama po sa amin sa uh, umagang ito po natin ang iba't ibang mga serbisyong iniahatid po ng RHU sa atin pong bayan at napakinggan po natin ang napakarami pong mga reports ng atin pong mahal na Municipal Health Officer Dr. Paz F. Valio. Dr. Lo, maraming maraming salamat. Hope to see you soon, soon. in our program Mamaya. and later din sa ating mga programa. Thank so mga you. kaibigan, um, patuloy po tayo na Pagpatuloy po natin ang ating programa at sa marami pa po mga questions at mga pabati na gusto po ninyong marinig. Uh, meron pa po tayong remaining 5 minutes, I believe. Mahaba-haba pa po yung sinasabi nila sa akin pero um, tatapusin na natin ito and we have already discussed. Sana po mayamayang gabi po ay makita-kita tayo via Facebook page sa Balin Bayambang, sa via Facebook Live ng Sing Capital 2020 at ang Ceremonial Christmas Lighting. Makikita na nating magbigay kulay ang isang giant Christmas tree at ang mga Christmas lights sa plaza sa bayan po ng Bayambang. Yan! So muli po kami po yung nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanood at nakinig sa ating programa na Bayambang Gen News Live. Sa susunod po na linggo, Samahan niyo po muli ako tuwing Merkoles at Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito po sa atin pong programa, ang inyo pong katuwang sa tama at totoong impormasyon at kasama sa laban sa kahirapan. Muli, maraming maraming salamat sa ating mga manonood. Abangan niyo po muli kami, Merkoles hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, dito lamang po sa Balon Bayabang Facebook page. Maaari kayo mag-iwan ng mga katanungan comment sec sa comment section at sasagutin po namin ang mga tanong ninyo sa susunod pong edisyon. At next week, Miyerkules ay ang atin pong makakasama naman sa programang ito. Ang atin pong napakagwapo at napakakisig na Vice Mayor, walang iba, si Honorable Raul R. Sabangan. So siya po ang atin pong makakasama sa susunod po nating edisyon. Muli, ako po si Rafael Imerco Saigo, ang inyong pong Supervisor Tourism Operations Officer at Chairperson ng Balon, Balon Bayambang Poverty Reduction Action Team. Ito po ang inyong kasangga sa katotohanan at totoong impormasyon kasama sa paglaban sa revolusyon, laban sa kahirapan. Ito ang Bayambanggen News Live! Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News! Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News! Kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News! Kasangga sa
sa tama at totoong impormasyon kaisa sa Revolusyon Laban sa Kairapan. Bayambangge News! Kasangga sa tama at totoong